அதிகமா <laughs> 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 உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் அந்த सेलिब्रिटी क्रश அண்ட் லவ் அப்படினு சொல்றாங்க அது யார் சூர்யா சார் புன்னோடு வாழ்ந்த காலங்கயாவும் ஒரு நடிகையா இன் கேஸ் ஒரு டைரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு லிப்டாக் சீன் வந்து ரியலா பண்ணுவோம் அப்படினா அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்களா இன்னைக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு பெரிய நீம் ஃபீல்ட்ல இருக்கிற ஆக்டர்ஸ் வந்து அந்த இடத்துக்கு நம்மளும் வரணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் கிடையாது எப்பவுமே டோன்ட் கம்பேர் யுவர் சோல் டு ஒரு வளரும் நடிகை ஓகே சோ அந்த ஒரு மேடையில அப்படி பேசுனது சரியா இட் இஸ் அபௌட் ஸ்கார்சிட்டினு சொல்றாங்க ஓகே நான் இது மாதிரி தான் நிறைய பேர் அதை கேட்காம கேட்காம உள்ளுக்குள்ளே வச்சு டிப்ரஷன் ஆகி நம்ம லைஃபை தொலைச்சிடுறோம் நினைச்சேன்வாலிட்டி <laughs> ஒரு எல்லாருமே ஒரு டைம்ல பிரேக் டவுன் ஆகுங்க எல்லாருமே ஒரு டீனேஜ் கிராஸ் பண்ணுவோம்னே நம்ம நிறைய சொசைட்டில பாத்துருப்போம் நம்மளை கார்னர் பண்ணிருப்பாங்க அந்த டைம் வந்து நம்மளை ஹெல்ப் பண்ற ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஐ ரியலைஸ் தட் சோ அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்ன ஆச்சு நிறைய கைடன்ஸ் எனக்கு கொடுத்தது லைஃப்ல ஓகே ஸ்பிரிச்சுவல் இருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு பியூட்டி டிப்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நீங்க ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஆயிட்டீங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி சாய் பிரியா என்னவா இருந்தாங்க ஒண்ணும் இல்லைங்க நானு டென்த் முடித்தேன் டிப்ளமோ கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் பண்ணேன் அப்புறம் ஒன் இயர் மல்டிமீடியா யூகேயில் பண்ணேன் தென் வந்தேன் ஆக்டிங் கிளாஸ் படித்தேன் ஆக்டிங் வந்துட்டேன் திஸ் இஸ் மை ஜேர்னி ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஆகிட்டீங்க உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் ஒரு நடிகையாக நீங்கள் உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னவா பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலி நடிகையாக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்னா டெய்லி நம்ம வார்ம் அப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஈவன் ஷூட் இருக்கோ இல்லையோ இப்போது நிறைய வந்துருச்சு ரீல்ஸ் இருக்குது லைக் நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது just you warm up so engalukku vandu sai priya va nariya padangal pannirkeenga so or cinema people ah so or lover ah nariya perku ungalukku theriyum but normal nariya makkalukku tamil nadu makkalukku theriya paduthuna or vishayam appadina so pombaatam padathila the press meet la nadandha or vishayam but engalukku and the press meet paakumbodhu or bold ah or actor paathom adhu tamil nadigiye paathom appadina or happiness irundhalum engalukku irundha or kelvi enna ஒரு வளரும் நடிகை ஓகே சோ அந்த ஒரு மேடையில அப்படி பேசுனது சரியா இட் இஸ் அபௌட் ஸ்கார்சிட்டினு சொல்வாங்க ஓகே நான் இது மாதிரி தான் நிறைய பேர் அதை கேட்காம கேட்காம உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சு டிப்ரஷன் ஆகி நம்ம லைஃபை தொலைச்சிக்கிறோம் இப்ப கே ராஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ அதுல உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணுவாரு நீங்க ஸ்டேஜ்ல பேசும்போது ஸ்டாப் பண்ணுவாரு அட் தி சேம் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கான்வர்சேஷன் போச்சு அப்ப நான் ஓபனா சொல்ல நான் நியர் பை தான் இருந்தேன் ஓகே அப்ப வந்து சடனா ஓ நம்ம விட்டு போனா அப்படினு சொல்லி கேட்டு அவரோட இல்லாம <laughs> வளர்ந்த <laughs> நானே கஷ்டப்பட்டு இண்டஸ்ட்ல ஸ்டார்ட்ல இருந்து பேஸ் போட்டு வந்தேன் யாருமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணல பிகாஸ் அகேன்ஸ்ட் மை ஃபேமிலி இஸ் அகேன்ஸ்ட் டு மீ சினிமாவுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ அதனால நான் சொல்லல
அப்ப என்ன ஆச்சு இது ஒரு நார்மலா இது ஒரு ஹீரோயின் ஒரு பொண்ணு ஹீரோயின் விட ஒரு பொண்ணு அந்த இடத்துல மேல் டாமினேஷன் அதிகமா இருந்துச்சு இதான் உண்மை ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு பொண்ணு கார்னர் பண்ணா என் எனக்கு என்னையா இது என்ற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு ஓகே ஸோ அவர் என்ன பண்ணாரு அந்த மாதிரி பேசிட்டாரு பேசின உடனே நான் அப்ப கூட அவர் வயசுக்கு எனக்கு தெரியும் அவருக்கு அவரும் உங்களை ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் எனக்கு தெரியும் அவருக்கு தெரியாது ஸோ பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கினேன் கீழே வந்து சொன்னேன் சார் நான் இவங்களோட பேத்தி அப்படிலாம் சொன்னேன் ஐயோ நம்ம வீட்டு பொண்ணானா அப்போ எனக்கு ஆக்சுவலி கோவம் தான் வந்துச்சு என்னன்னா ஓ நம்ம வீட்டு பொண்ணையும் எப்படி பேசுகிறாங்க இப்போ பண்ணுறாங்க அப்போ எல்லாம் பிளான் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கீங்கன்றது இது ஒரு அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டியது ஓகே நம்ம வீட்டு பொண்ணு எப்படி இப்படி பண்ணலாம் இப்போ உங்கள் வீட்டு பொண்ணுனா கொஞ்சம் ஐயோ நம்ம ஆளுங்க அப்படின்னு சொல்லி வலிக்குது இப்போ மற்ற பொண்ணுனா இப்போ நான் வந்து எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களே இல்லைன்னா இப்போ ஏன் என்ன சொல்கிறது ஒரு பொண்ணுனா என்ன வேணா பேசலாம் திஸ் இஸ் ராங் ஆக்சுவலி வாட் தி ஆர் டிட் இஸ் ராங் அது நான் வந்து என்ன சொல்கிறது தப்புன்னு தான் சொல்வேன் உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கும் போதும் அந்த நிலைப்பாட்டுலதான் நிக்கிறீங்க அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேவரா வரும்போது அதே நிலைப்பாட்டுலதான் நிக்கிறீங்க இந்த ஒரு இந்த ஒரு நிலைப்பாடுக்கான ஒரு குணம் எங்கே இருந்து உங்களுக்கு கிடைச்சது இட்ஸ் அபவுட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிங்க சீரியஸா ஐ ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன்ட் அபவுட் மை செல்ஃப் என்னை பத்தி படிக்க நம்மளை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அடுத்தவங்களை பத்தி ரீட் பண்றதை விட நம்மளை பத்தி ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நம்ம எங்க தப்பு பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் அதை கட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்பவுமே நம்மளை பாலிஷ் பண்ண நம்மளோட பிளஸ் மட்டும் தான் யோசிப்போம் நம்ம தப்பு பண்ணா அதை ரியலைஸ் பண்ண மாட்டோம் அடுத்தவங்க மேல தான் பிளேம் பண்ணுவோம் நம்ம தப்பு நடந்துச்சுன்னா நம்ம மேல அதுல என்ன தப்புன்ற ரியலைஸ் பண்ண 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 உங்களுக்கு அந்த என்ன சொல்ற வாழ்க்கையில அந்த கிரவுண்டடான விஷயம் ரஜினிஸ சொல்வார்ல எப்பவுமே தன்னடக்கத்தோட இருங்க கிரவுண்டடா இருங்க லைஃப்ல உங்களை தேடி வரும் நீங்க எதை தேடியும் போவாதீங்க ஸோ டோன்ட் சேஸ் எனி திங் ஸோ இந்த வார்த்தை ஐ மீன் இப்ப நீங்க ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஒரு வார்த்தை ஒன்னு பயன்படுத்துறீங்க கார்னர் பண்றாங்க இன்னைக்கு தமிழ் நடிகை அப்படின்றதுனால கார்னர் பண்ணாங்களா இல்ல பர்டிகுலரா வந்து பிரியாவா கார்னர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்ல தமிழ் நடிகை அப்படிலாம் கிடையாது தேவா இங்க பாருங்க இது மேல் டாமினேஷன் அங்க இருந்துச்சு சீரியஸா மத்த ஐ ஒர்க் வித் ஆல் த ஆல்மோஸ்ட் ஆக்டர் லாரன்ஸ் சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கௌதம் கார்த்தியோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எழில் சார் வாசு சார் ஃபர்ஸ்ட் மூவி மலையாளத்தில் டோவினாவோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அங்கெல்லாம் வந்து தே ட்ரீட்டட் கேர்ள் ஆஸ் அ கேர்ள் ஒரு மரியாதை இருந்துச்சு எல்லா இடத்துலையும் ஒரு லேபிள் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருந்துச்சு வாசு சார் விஷயத்தில் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் பயப்படுவேன் எப்படின்னா அவர் அவருடைய சீனியாரிட்டி ஏஜ் ஓகே ஸோ ஐ ஐ கெட் ஸ்கேர்டு ஏன்னா ஃபஸ்ட் மூவி வேறையா அப்போ ஒரு நடுக்கம் இருக்கும் அவ்வளோதான் தவிர அப்போவும் அங்கே இருக்கிற ரெஸ்பெக்ட் குறையில பாருங்க நம்ம மதிக்கல ஒரு இடத்துலனா அது எவ்வளோ பெரிய இடமா இருந்தாலும் வி ஹவ் டு ஒர்க் அவுட் இதுதான் என்னுடைய இது இங்கே என்னன்னா ஃப்ரம் த ஷூட்லேருந்தே ஓகே ஒரு கேர்ளை வந்து எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் தெரியல நான் கூட யோசிச்சேன் நம்ம தப்பான ஒரு சாய்ஸ் எடுத்துட்டோமோ அது அடிக்கடி என் மைண்டில் வரும் பிகாஸ் என்னன்னா அங்கே வாப்பு ஒருமையில் பேசும்போதே நான் அப்போவே நினச்சேன் என்ன இங்கே மரியாதைன்ற ஒரு விஷயம் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய டேரக்டர்ஸே ஏமா வாமா ஏன்னா நான் சின்ன போனால் இருந்தாலும் அவங்கள ஆனால் வாமா போமா அந்த மரியாதை இருக்கும் இங்கே அப்படி கிடையாது ஸோ இப்போ நீங்கள் நான் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிலையும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் மலையாள இண்டஸ்ட்ரிலையும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் எந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு ஒரு ஹைஜினிக்கான ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறது தமிழும் எனக்கு பிடிக்கும் மலையாளமும் பிடிக்கும் மலையாளத்தில் அவங்களோட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது ஜாலியாக இருக்கும் ஏன்னா தமிழ் தி எனக்கு மலையாளம் அவ்வளோ ஐ ஆம் நாட் ஃப்ளூவெண்ட் இன் மலையாளம் ஸோ அவங்க என்னைய பேசவும் நான் பேசுவது அவங்க ரொம்ப ஃபன்னாக சிரிப்பாங்க எதாவது தப்பாக பேசிடுவேன் நான் ஐயோ சாய் அதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் இங்கே எப்படி இருக்குன்னா நமக்கு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சதுனால கொஞ்சம் அமைதியாக இருப்பேன் நான் ஓகே ஏன்னா என்ன பேசணும் எப்படி பேசணும் அது நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக அமைதியாக இருப்பேன் அங்கே அப்படி இல்லை கொஞ்சம் நாட்டியாக இருப்பேன் இப்போ எங்கள் ஸ்டேஜில் பேசும்போதெல்லாம் ஒரு விஷயம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் உங்கள்கிட்ட முடிக்கும் போது திருக்குறள் சொல்லி முடிக்கிறீங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆக்சுவலாக என்னென்ன ஒரு தமிழ் நடிகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ணும்போது இது எதற்காகன்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு பட் இருந்தாலும் நாங்கள் ரசிக்கிறோம் அது எதற்காக கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஒரு தமிழ் ஆடியன்ஸ அட்ராக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு விஷயமா இல்ல சாய் பிரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழை நேசிக்கிறாங்களா என்ன காரணம் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இதுல வந்து நான் தமிழை நேசிக்கிற விஷயம் இன்னைக்கு ஜென்ரேஷன் ஃபுல்லா தமிழ்ன்ற விஷயத்த
விஷயமே என்ன பாக்குறீங்க லாரன்ஸ் சார் சொல்லலாம் லாரன்ஸ் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கிட்ட நிறைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இப்ப கேட்டுட்டு இருப்பேன் சார் இது எப்படி அது எப்படி ஏன்னா அந்த ஏஜ் வேற இல்ல நம்ம தொண்ணூத்தொண்ணு தொண்ணூறுன்னு பேச போறோம் சார் இது எப்படி சார் நீங்க இமயமல எல்லாம் போயிருக்கீங்களா அவருக்கே ஐயோ இந்த பொண்ணு என்னடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இமயமல எல்லாம் போயிருக்கீங்களா அப்படி கேட்டேன் இல்லம்மா நான் போனது இல்லம்மா சார் நீங்க ரஜினி சார் ஃபேன் தானே சார் அப்ப நீங்க ஏன் இமே வளர்ப்பு ஆனா எங்க அம்மா அப்பா கிட்ட சொன்னாரு பொண்ணு நல்லா வளர்த்திருக்கீங்க பிகாஸ் இந்த வயசுல ஷேவ் சோ மச் ஆஃப் நாலேஜ் அபவுட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அதெல்லாம் சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் சக்தியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டெடிகேட்டிவான பர்சன் லைக் கரெக்டா ஸ்பாட்டுக்கு வந்துருவாரு கௌதம் கார்த்தி எப்படின்னா அவரு எப்படி சொல்றது கொஞ்சம் சைலண்டா இருப்பாரு சம்டைம் வந்து ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிட்டே இருப்பாரு அவரும் டோவினோ எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே கேரக்டர் மாதிரி தான் இருந்தது நான் அது ஃபீல் பண்ண நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எனக்குன்னு தெரியலங்க அது சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு பிடிக்கும் ஓகே ஃப்ரம் மை ஸ்கூல் டேஸ் எந்த படத்துல நான் ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா இது என்னது ஐயோ நடிகர் <laughs> 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 ஒரு நடிகையா இன் கேஸ் ஒரு டேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு லிப்ராக் சீன் வந்து ரியலா பண்ணுவோம் அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்களா இதுலயே கேட்டாங்க பண்ணுவீங்களா இல்ல பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் அதனால சீட்டிங் ஷார்ட் வச்சாங்க நோ ஐ டோன்ட் பாருங்களாம் <laughs> 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 கிளாமா இருப்பேன் ஆனால் வல்கராக இருக்கக்கூடாது அது மட்டும் தான் என் கான்செப்ட்டு ஏன்னா சினிமாக்குன்னு சில லைன்ஸ் இருக்கு இப்போ ஒரு கதைக்கு வந்து கிளாம் தேவைனா கிளாம் கொடுத்துதாகணும் ஆனால் அது வல்கராக இருக்கக்கூடாதுன்ற மட்டும் தான் என்னோட லைன் அதே மாதிரி இந்த லிப் லாக் இதெல்லாம் எனக்கு செட் ஆகாது ஐம் நாட் சேங்க போது தமிழ் கேர்ள்னா பண்ணக்கூடாது இந்த கான்செப்ட்லாம் கிடையாது எப்படிப்பா எந்த கேர்ள் அவங்க பண்ணுறாங்க பண்ணலன்றது அவங்கவுங்களோட விருப்பம் எனக்கு அது விருப்பம் இல்லை அவ்வளோதான் சார் அதே மாதிரி சார் இந்த படத்தோட டைட்டில் டைனர் சார் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு டேரக்டர் வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்தாரு அட் த சேம் டைம் அது மிஸ் கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஸ்டேஜில் பேசும்போது சும்மா ஒரு ஜாலியாக ஃபன் பண்ணிட்டு பேசிட்டு போயிட்டார் ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு டேரக்டர் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸோ இவர் வந்து டைனோசர்ன்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு மீனிங் கொடுக்குறாரு ஸோ பட் சேம் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள ஒரு டேரக்டர் அந்த மாதிரி கலாய்ச்சிட்டு போகிறாரு அப்படின்னு போது ஒரு நடிகையே அந்த தருணம் எப்படி இருக்கு இல்லை இல்லை இது அவங்கவுங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூங்க இப்போது நான் ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறேன் வச்சுக்கோங்களேன் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன தோந்தோ அதை சொல்வேன் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறீங்க உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லுவீங்க இதை நான் அப்படி தான் பார்க்கணும் தவிர பாசிட்டிவாக தான் பார்க்கணும் தவிர நாட் இன் நெகட்டிவ் வே எஸ் சேம் அதே அந்த ட்ரெய்லர் லான்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டேரக்டர் வந்து சாய் பிரியா வந்து ஒரு போல்டான ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு ஒரு டேரக்டர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை வந்து ஒரு நடிகையை பார்த்து சொல்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது எங்களுக்குள்ள ஒரு கியூரியாசிட்டி ஸோ என்ன அப்படின்னா சாய் பிரியா எந்த அளவுக்கு போல்டு என்னன்னா நான் மனசுல வச்சுக்க மாட்டேன் எதுவா இருந்தாலும் பேசிடுவேன் ஆனா எப்படி பேசணும்ன்ற யாரையும் காயப்படுத்தாம பேசணும்ன்றது தான் என்னுடைய லைஃப் உங்களோட பயணங்கள் இருந்தாலும் நீங்க வந்து இப்ப அப்கமிங் ஹீரோல தான் 
ஸோ என்னன்னா அந்த ஆல்பம் சாங் நான் ரிவீல் பண்ண முடியும் என்ன கான்செப்ட் ரிவீல் பண்ண முடியாது வரும்போது பார்த்துக்கலாம் பட் எதுக்காக நான் இந்த டிசிஷன் எடுத்தேன்னு சொல்கிறேன் பிகாஸ் சின்ன வயசு வந்து கதை எழுதுறது லைக் சாங் எழுதுறது சாங் ட்யூன் போடுறது இதெல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ ஒரு ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்தது இல்லை இந்த மாதிரி மீட் ஸோ மச் ஆஃப் பேட் பீப்புள் இன் திஸ் டைம் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் லைஃப் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் கொடுக்கலாம் இப்போ கூட நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்னா அந்த இன்சிடென்ட் நடந்ததுனால தான் எனக்கு அந்த ஃபயர் வந்துச்சு ஓ நீங்கள் எனக்கு ஆர்னர் பண்ணுறீங்க ஓகே ஃபைன் அப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும் பதிலுக்கு வந்து நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து ஒருத்தவங்கள போயிட்டு நம்ம அடிக்கணுமோ திட்டணும்லாம் அவசியம் இல்லை நம்மளோட க்ரோத்து தான் அவங்களோட அடி ஸோ கண்டிப்பாக நாங்களாம் ரொம்ப அவங்களோட இருக்கோம் அந்த ஆல்பம் சாங் பாக்கலி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் அந்த செலிபிரிட்டி கிரஷ் அண்ட் லவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது யார் சூர்யா சார் தெரியல எனக்கு சின்ன வயசுல ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் ஒரு ரீசன் இருக்கும் அவரோட கண்ணு ரொம்ப அழகா இருக்கும் எனக்கு பிடிக்கும் அது மாதிரி பிரைட்டா அழகா இருக்கும் அப்புறம் ஒரு இன்னொரு கிரஷ் சிம்பு ஸோ ரெண்டு பேரையும் பிடிக்கும் அவரே ஏன் பிடிக்கும்னு சொன்னால் அவரோட ஆட்டிடியூட் அவரோட கேரக்டர் இருக்குல்ல அவர் எது இருந்தாலும் மனசில் பட்டது அப்படியே பேசிடுவார் ஸோ அது பிடிக்கும் விஜய் அஜித் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரே டைம்ல உங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்க யாரோட படத்தில் டேரக்கே போயிடலாம் எனக்கே கொஞ்சம் தக்கட்டமா ஓகே நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஐ டோன் அங்கே கடவுள் என்ன எழுதியிருக்காரோ அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கான பர்சன் அது அரேஞ்ச்டாக இருந்தாலும் சரி லவ்வாக இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் எனக்கான பர்சன் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற குவாலிட்டியோடு இருந்தாங்கன்னா ஐம் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் டூ மச் லைக் உண்மையாக இருக்கிற ஒரு பையன் ஓகே இன்றைக்கி அதுதான் கண்டுபிடிக்கிற ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஓகே ட்ரூவான ஒரு சோல் ஐ எம் சர்ச்சிங் அது என்னோடய சோல் மெட்டி யாருன்ட்டு அது எழுதியிருக்கும் அது வரும்போது வரட்டும் அது வரைக்கும் ஃப்ளோ கோ அண்ட் ஃப்ளோ சரி ஓகே இருந்தாலும் டேம் அவங்க கொடுப்போம் எனக்குறோம்ரி <laughs> உன்னோடு வாழ்ந்த காலங்கள் யாவும் கனவால் என்னை மூழ்குதடி ஸோ நைஸ் செம்மையா இருந்துச்சு அண்ட் கண்டிப்பா நாங்க இப்ப இன்னும் ஆல்பத்துல கேட்கறது ரொம்ப ஈகெல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் உங்களோட அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட் இன்னும் மிகப்பெரிய ஒரு ஹிட் கொடுக்கணும் சாய் பிரியா தமிழ்நாடோட அண்ட் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்டர் தான் வரணும் அப்படின்றது எங்களோட விருப்பம் வேணுகோள் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச்